ஜேஎன்யு வந்து இது வந்து ஐம்பதாவது வருடம் ஐம்பத்தி ஓராவது வருடம் தொடங்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் பாராளுமன்ற சட்டத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டது ஜவஹர்லால் நேருவோட மிஷன் அது இப்படிப்பட்ட ஒரு யூனிவர்சிட்டி இது அப்போ வந்து பார்லமெண்ட் விவகாரத்தில் வந்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து ஜேஎன்யு வந்து ஒரு மற்ற யூனிவர்சிட்டி மேலும் சாதாரண ஒரு ப பல்கலைக்கழகமாக இருக்கக்கூடாது உலகத்திலே சிறந்த ஒரு பல்கலைக்கழகமாக இருக்க வேண்டும் மாணவர்களை வந்து ஒரு நேஷன் பில்டிங் ப்ராஜெக்ட் நடக்கும் அந்த தேச கட்டுமானம்ங்கிறது நேரு பீரியடில் உண்மையிலேயே ஒரு பிலீவ் பண்ணார் அப்போ அந்த தேச கட்டுமானத்துடன் ஒரு பகுதியாக வந்து ஜேஎன்யு மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து அறிவியல் சிறந்த மாணவர்கள் பகுத்தறிவு மிக்கவர்கள் அதே மாதிரி நல்ல சிந்திக்கும் திறன் மட்டும் இல்லாமல் கேள்வி கேட்கும் திறன் ஒரு ஃப்ரீயாக டிபேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சுதந்திர சூழலில் வரும் ஒரு மாணவ சமுதாயம் தான் இந்தியாவை கட்ட முடியுங்கிறது தான் அடிப்படையானது அதை பற்றி இப்போ நடந்த விவாதங்களில் வந்து இதை வந்து சாதாரண ஒரு யூனிவர்சிட்டி நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு பல பேர் பேசுகிறாங்க சயின்டிஃபிக் சோஷலிசத்தை வந்து சப்ஜெக்டாக வைக்கணும் விஞ்ஞான சோஷலிசம் அறிவியல் சோஷலிசம் இங்கே சப்ஜெக்டாக வைக்கணும் அப்படின்லாம் பேசுகிறாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அவங்க வந்து ஏழை மாணவர்கள் வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லி யார் நலிந்த பிரிவினரின் வந்து வரவங்களுக்கு வந்து முக்கியமான இடம் கொடுக்கணும் அப்போ வந்து இதை வந்து வந்து ஒரு சிறந்த கல்வி எதிர்காலத்தை உருவாக்குபவர்கள் வந்து இவங்களுக்கு பெரிய பங்கு கொடுக்கணும் இந்த நலிந்த பிரிவினருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷனில் உருவானது தான் அது ஏன்னா அங்கே வந்து இடதுசாரி சிந்தனை வந்து வந்திருக்கு அது ஆனால் இடதுசாரி சிந்தனை மட்டும் இல்லை அது வந்து அங்கே ஏன் அப்படி வந்து ஒரு இது வருதுன்னா இடதுசாரி சிந்தனைங்கிற வந்து பல இடதுசாரி தலைவர்கள் வந்து அங்கேருந்து உருவாகிறாங்க ஆனால் அங்கே இருந்து ஸ்காலர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து வேர்ல்டு ரெனவுண்ட் ஸ்காலர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து உலக புகழ்பெற்ற பெரிய ஸ்காலர்ஸ் ருமிலா தாப்பர் கே என் பணிக்கர் தமிழ்நாட்டில் இருந்து போன்ற சம்பகலட்சுமி இவர்களை வந்து இவங்க லெப்டிஸ்ட்னு நீங்கள் ஒதுக்க முடியாது தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்லேருந்து ஜேஎன்யூவில் வந்து இடதுசாரி அமைப்புகள் எஸ்எஃப்ஐ ஏஎஸ்எஃப் இவங்க தான் வந்து டாமினேட் பண்ணிருக்காங்க அந்த காலத்தில் வந்து பலவித கருத்துக்கள் இருக்கிறவங்க இருந்தாங்க ஆனால் விளையசாரி இல்லாமல் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு வந்து காங்கிரஸ் யூனியன் லெஃப்ட் யூனியன் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நைன்டீஸ்க்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்துத்துவ இந்த பாலிடிக்ஸ் வளரும்போது அவங்களும் வளர்கிறாங்க ஆனால் அந்த காங்கிரஸ் இந்துத்துவ வரதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரீ திங்கர்ஸ்ன்னு ஒரு குரூப் இருந்தாங்க அவங்க வந்து எந்த கட்சியும் சாராதவர்கள் நாங்கள் வந்து சுதந்திரமாக சிந்திப்பவர்கள்னு ஒரு குரூப் இருந்தது ஸோ அது என்னென்னா பல விஷயங்கள் பல சிந்தனைகள் மோதும் ஒரு இடமாக தான் இருந்துச்சு ஜேனோட சிறப்பு என்னென்னா அங்கே இருக்கிற வந்து நீங்களோட கல்வி கற்பிக்கும் முறை இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமானது அது வந்து ரொம்ப ஓப்பனான ஒரு விஷயம் அங்கே வந்து மாணவ ஆசிரியர்களுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் மாணவர்களுக்கு தெரியாது அப்படி ஒரு இதே இல்லை அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து ஃப்ரீயாக டிஸ்கஷன் எங்கே வேணாலும் உட்காந்து பேசிக்கிறாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் உள்ளுக்குள்ள கேம்பெயின் போனீங்கன்னா கேம்பஸ் போனீங்கன்னாலே ரொம்பலா தாப்பர் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வரலாற்று ஆசிரியர் கே என் பண்ணிக்கர் போன்றவங்களாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட ரொம்ப சாதாரணமாக பேசுகிறது இதுதான் உண்மையான சிந்தனை இந்த சுதந்திர சூழல் தான் வந்து உண்மையான அறிவுபூர்வமான சிந்தனையும் ஒரு விஞ்ஞான ப பார்வையும் கொடுக்கும் வலதுசாரி சிந்தனையாளர்களுக்கும் வலதுசாரி அரசியலுக்கும் ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா ரொம்ப யோசிக்கிறவங்களை வந்து அவங்களுக்கு பயப்படுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நீங்கள் பல டிபேட்ஸு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ அபத்தமான வாதங்களை முன்வைக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு பாரம்பரியம் கிடையாது ஒரு அறிவு பாரம்பரியம்னு ஒன்று இருக்குது நீ இடதுசாரியாக வலதுசாரியாக இல்லை அறிவுத்துறையில் தே ஆழ்ந்த ஒரு நல்ல ஆய்வு செய்து அது மூலமாக வர அந்த சிந்தனை போக்கு கேள்வி கேட்கும் சிந்தனை இது வந்து இதுக்கு இது வந்து இந்துத்துவத்துக்கு நேர்மாறானது ஏன்னா இந்துத்துவம் என்பது ஆர்எஸ்எஸ் அது ஒரே தலைவர் ஃபியூரர் பிரின்சிபல்பாங்க ஒரே தலைவர் பிரின்சிப்பலில் கட்டப்பட்டது அது வந்து யாரும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது படிநிலை படிநிலைங்கிறது ஒன்றும் குருன்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவருக்கு எல்லாரும் படிஞ்சு நடக்கணும் அது இது அப்படி கிடையாது குரு சிஷியன்லாம் கிடையாது இங்கே வந்து சுதந்திரமாக எல்லாருமே எல்லாரும் விவாதித்து மாணவரும் ஆசிரியர் வந்து கட்டு கட்டு ஆசிரியர்களிடமிருந்து மாணவர்கள் கட்டுக்கொள்வார்கள் மாணவர்கள் வந்து ஆசிரியர் கட்டு ஒரு சுதந்திர ஒரு ஃப்ரீ டிஸ்கஷன் ஃப்ரீ வீலிங் தான் வருது இந்த அடிப்படையிலே அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா இடதுசாரி சிந்தனை மட்டும் இல்லை எனி சிந்தனை எந்த சிந்தனையாக இருந்தாலும் சிந்திப்பவர்களை பார்த்தாலே அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துருது தான் ஏன்னா அவர்களுக்கு பதில்கள் கிடையாது பல இடங்களில் ஏன்னா அவருடைய உலக பார்வை வந்து ரொம்ப குறுகலானது இடதுசாரி இயக்கம்னா வர்க்க போராட்டம் ஒரு சோஷலிச சமுதாயம் அப்புறம் வந்து அறிவு வளர்ச்சி அறிவியல் வளர்ச்சி இதெல்லாம் வந்து அடிப்படையாக கொண்டது தான் இடதுசாரி இயக்கம் காங்கிரஸ் இயக்
ஒரு விஞ்ஞான சோசியலிசம் அறிவியல் பூர்வமான பார்வையும் பகுத்தறிவு பார்வையும் எதையும் கேள்வி கேட்கும் ஒரு பார்வையும் அது வந்து வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு இதாக இருக்குது இங்கே இருந்தால் பல இடதுசாரி தலைவர்களும் வந்தார்கள்ங்கிறது உண்மை தான் இன்னொன்று அங்கேருந்து வந்து பலரும் இடதுசாரிகளாக வரல அவன் வந்து ஒரு பே ஒரு வரலாற்று ஆராய்ச்சி நடக்கும்போது எப்படி நடக்கும்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்குது வரலாற்று இப்படித்தான் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு இருக்குது அது வந்து நீங்கள் நினச்ச மாதிரி வீட்டில் உட்காந்துட்டு வரலாறு எழுத முடியும் ஏன்னா நீங்கள் பட கடந்த காலத்தை வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்க மறுபடியும் வந்து கட்டுமானம் பண்ணும்போது நீங்கள் அகழ்வு ஆராய்ச்சிகள் நாணயங்கள் லிட்டரி ரிசோர்ஸஸ் இலக்கியம் இப்படி பல விஷயங்களை வச்சு கட்டுறது தான் இது அதுக்குன்னு சில மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தட் இருக்கு அதுபடி வரும்போது சில முடிவுகளுக்கு வராங்க அந்த முடிவுகள் வந்து இவர்கள் சொல்ற முடிவுகளுக்கு நேர்மாறாக இருக்கிறது இது இந்துக்களின் நாடு அப்படிங்கிறதுக்கு நேரம் இந்துக்களின் நாடு மட்டும் இல்லை இங்கு வந்து பல நே பல குடியேற்றங்கள் நடந்திருக்குன்னா முஸ்லிம்கள் வந்தாங்க கிறிஸ்தவர்கள் வந்தார்கள் இது வந்து ஒரு கலப்பு கலாச்சாரம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர்றதான ஆய்வுகள் வந்து ஆய்வின் முடிவுகள் தான் வருது அவங்க உட்கார்ந்துட்டு வந்து ஒரு இமேஜினேஷன்ல இருந்த புராணம் கிடையாது இது அவங்க இருந்த வரலாறு வரலாற்று எழுதுவதற்கு ஒரு முறை இருக்கிறது அந்த முறையில் சில முடிவுகள் எடுக்கும்போது அது இவர்கள் சிந்தனைக்கு எதிராக போகிறது இதுதான் அடிப்படை நேற்று கூட ஒரு டிபேட்ல பார்த்த டாக்ஸ் பேயரோட மணி அதாவது வரி கட்டுவரின் பணத்தை வச்சு படிக்கிறாங்க அவன் வந்து இஷ்டத்துக்கு ரொம்ப வருஷம் படிக்கிறாங்க இவ்வளோ செலவு பண்ணி அவனை படிக்க வைக்கிறோம் அவன் பாட்டுக்கு போராட்டம் போராட்டம் பண்ணுறான் அப்படின்னு தான் பேசுகிறாங்க இப்போ எல்லாருமே வரி கட்டுறோம் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வருமானம் கணக்கு கொடுக்குறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து இந்திய மக்கள் தொகையில் வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் தான் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு விதமான டேக்ஸ் இருக்குது இன்கம் டேக்ஸ் பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸ் அவன் தான் டேக்ஸ் பேர் டே நான் வரி கட்டுமோ வரி கட்டும் பேசிகிட்ருக்கான் ஒரு கோடி பேர் தான் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கோடி பேர் தான் மீதி தொண்ணூத்தொம்பது கோடியில் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் அவங்களாம் விட்டாங்க கார்பரேட் டேக்ஸ் வாங்குறாங்க தொண்ணூத்தொம்பது கோடி பேரும் வரி கட்டிட்டு தான் இருக்கான் அந்த வரி கட்டுற பணம்லாம் சேர்த்து தான் உங்களோட அரசாங்கமே நடக்குது இந்த அரசாங்கத்தோட ஃபண்டில் இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கும் என்ஐடி இது ஐஐடிஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் இந்தியாவோட எஜுகேஷன் எக்ஸ்பே ஹையர் எஜுகேஷன் செலவில் ஐம்பது சதவீதம் அவர்களுக்கு தான் போகுது ஐம்பது சதவீதம் அவர்களுக்கு போனால் அதில் படித்து வர்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்னதுன்னா மூணு சதவீத இந்தியர்கள் தான் மூணு சதவீத இந்தியர்களுக்கு வந்து ஐம்பது சதவீத டேக்ஸ் பண்ணவீதம் போகுது அவனுக்கு அவன் நம்மளோட டேக்ஸ் பணியர்லாம் சேர்த்து நம்மளோட இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் டைரக்ட் டேக்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக செலவிடப்படுவது இந்த ஐஐடிலேயும் ஐஎம்ஏ படிக்கிற இந்த மாணவர்கள் ஆனால் இந்த இந்த மாணவர்கள் எங்கே இருக்காங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அவன் வந்து ஒன்று ஐஐடியில் படிக்கிறவங்க வந்து அமெரிக்காவுக்கு போயிடுறாங்க இல்லைன்னா பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு போயிடுறாங்க இவங்களுக்காக தான் உங்களோட ஐம்பது சதவீத நிதியை வந்து இது பண்ணுறோம் அப்போ அந்த கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி செவன் பர்சன்ட் மீதி இருக்க மூணு சதவீத மாணவர்கள் வந்து செலவு பண்ணுறோம் ஐம்பது சதவீதம் ஐம்பது சதவீத எஜுகேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் கோஸ் டு மூணு சதவீத மாணவர்கள் மீதி இருக்க தொண்ணூற்றேழு சதவீதம் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு எவ்வளோ திரும்ப டோட்டலாக போகுது நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் தான் நாற்பது சதவீதம் தான் அவங்களுக்கு செலவாகுது எண்ணூற்றி தொண்ணூறு யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணுறது தான் ஆனால் நீ டேக்ஸ் பேயர் மணின்னு சொல்லும்போது இந்த ஐம்பது சதவீதத்தில் இருபத்தாறு பர்சன்ட் ஐஐடி ஐஐடிக்கு போது இருபத்தாறு சதவீதம் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த எஜுகேஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருபத்தாறு சதவீதம் ஐஐடிக்கு போகிற பணத்தில் எத்தனை சதவீத மாணவர்கள் இந்திய மாணவர்களை படிக்க வைக்கணும்னா ஒன்று புள்ளி ஒன்று எட்டு இவ்வளோ தான் அடுத்து வந்து என்ஐடி இந்த என்ஐடி நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதுக்கு போகிற ஃபண்டோட அளவு வந்து செவன்டீன் பர்சன்ட் பதினேழு பர்சன்ட் அவங்க படிக்க வைக்கிற மாணவர்கள் எண்ணிக்கை ஒன் போன ஒன்று புள்ளி மூணு பர்சன்ட் அப்புறம் வந்து மீதி இருக்கிற ஐஇஎம் இதெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 பதிமூணு சதவீதமாக என்ன பார்த்துக்கும் அவங்களுக்கு போகுது அவங்க மொத்தமாக படிக்க வைக்கிற ஐஇஎம் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா புள்ளி ஒன்று ரெண்டு சதவீதம் இவர்கள் தான் இந்த செக்ஷன்லேருந்து வரதான் அன்னைக்கு வந்து டேக்ஸ் பேயர் மணி டேக்ஸ் பேயர் மணி நான் வரி கட்டுறேன் நான் வரி கட்டுறேன்னு சொல்லி இந்த டேக்ஸ் பேயர் மணின்னு சொல்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய பெரிய என்ன சொல்கிறேன் அயோக்கியத்தனம் இது வந்து பெரிய வந்து ரொம்ப ஏமாற்ற வேலை இப்படி சொல்கிறதுங்கிறது டேக்ஸ் நம்ம பேர் பண்ணுறதுல இந்த தொ இந்த டேக்ஸ் பே பண்ணுறவ
எல்லை ராணுவ வீரர்கள்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ என்னென்னா இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு மோசடி நடந்துட்டு இருக்கு இந்தியாவில் அப்போ டாக்ஸ் பேயர் மணிங்கிறது வந்து ஒரு பொய்யான வாதம் 